宝宝乖啊，不哭。乖，宝宝乖，乖。三少奶奶，虽然孩子已经不在了，但是你每一年都会给他做衣服，从婴儿到现在，每一年都没有落下过。如果孩子活下来，比科儿大一岁，应该能说好多好多话了。既然现在误会都解开了。你也知道，孩子的死跟伟晨没有关系。我觉得，等任务完成之后，你还是回到他身边吧。我能看出来，你对他是有感情的。我跟肖北辰之间有太多、太多的裂缝了。这么看来。肖家跟日本人，并非合作关系，也未将港口的修建权私自相授，我会跟上级汇报的。就北辰最近的表现来看，我觉得他的骨子里，对日本人还是很有敌意的，只不过因为他的身份，和出生环境的桎梏，他并没有革命意识。这跟杜恒同志跟我们汇报的情况还是一致的。那，这就说明，他可能是我们可以争取的对象。对，上级要求我们协助韩氏拿下港口。嗯、原来佐藤会长这儿有客人啊，看来我来的可真不是时候啊。哟，三哥啊！好久不见，最近过得好吗？原来两位是旧相识啊，那就不必我做介绍了。相府司令有所不知，凤岐小姐最近几年一直活跃在东京。已经变成了家喻户晓的明星，可是，他依然是心怀故乡啊。目前小妹已经回国发展了，还请三哥多多照应啊。来，三哥，希望你多多捧场。佐藤会长，我还有事，就先走了。你到底要瞒我到什么时候？我知道你不甘心，但是我没想到，你怎么能？那可是一条条的人命啊！凤七，就凭萧北辰的性子，他会一查到底，到时候。你怎么自保？爹，这事儿和我无关，我为什么要害怕？我自保什么呀？今天你必须跟我去，去萧家赔罪。啊！跟我走。我不去，下回你就一枪把我毙了。我这不会是跪地求饶的。凤琴。爹，我告诉你啊，我拍了那么多次电影，穿了那么多次婚纱。我就是想为我自己穿一次，嫁给我心爱的人，我有错吗？啊！还有那个林行情，他怀了木子正的野种，我替三哥除掉，我有错吗？你告诉我有错吗？我有什么错？如果林行情
，怀的是野种。那你干嘛那么着急让那孩子去死啊？如果那孩子不死，那林航景也不会死。凤七，走，跟我去萧家，我们全家去给萧家赔罪，还来得及，还有一线生机，知道吗？走，爹，跟我走，爹，我不能去，我我要承认的话，我跟三哥就完了，我这辈子就完了。跟我走，我不去。说起算计，我们可真比不过郑小姐，一计不成又生一计，次次要置人于死地。你说这话什么意思？给我看乔江的照片干什么？乔江，他不是叫蒋之奇吗？你知道这是谁的耳环吗？这不是凤琪姐姐的吗？啊？你确定吗？是啊，我看她戴过好几次了，怎么在你们手里啊？这是我们在秀儿房间里发现的。什么？我现在怀疑秀儿的所作所为，说不定跟郑凤琪有关系。对。怎么可能啊？凤琪姐姐跟杭景的关系一向都很好啊。而且他一直是杭景跟三哥的和事佬，怎么可能害杭景呢？可你说他一个千金大小姐，怎么会出现在夏安的房间里？而且他们俩的关系八竿子打不着。淑仪，我需要你帮我个忙。这是你上回说的蒋之奇追求的那个女孩吗？蒋之奇追求的女孩就是她。不论是乔江、木子正，还是这次逼走三嫂，这一切都是你亲自策划的。你真以为你做了这一切，还能够瞒天过海吗？他进来过了，跟你想的一样。我查过了，他在给你的药里面融了一定量的抗过敏药。药里的部分成分，导致你陷入深度睡眠。三哥，你明知道他有问题，为什么还要喝他给你的药？既然是做戏，那就演得像一点。那你觉得，他什么时候会行动？再等等吧，他接下来必定会有所动作。